হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে এক্সপোনেন্সিয়াল স্টাডিজ চ্যানেলে স্বাগত জানাই আজকে আমরা রেলওয়ে গ্রুপটির পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্ন এবং উত্তর আলোচনা করব আমরা আজকে সাধারণ জ্ঞানের ওপর যে সব প্রশ্ন এসেছিল সেগুলো আমরা আলোচনা করব প্রথম প্রশ্ন বিখ্যাত বাংলা নাটক বিসর্জনের লেখক কে এটার উত্তর হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি বিখ্যাত হিন্দি উপন্যাস গোদানের লেখক কে অপশানে আছে অমৃতা প্রীতম ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ মুন্সি প্রেমচাঁদ সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা এর মধ্যে সঠিক উত্তর হচ্ছে মুন্সি প্রেমচাঁদ সচিন তেন্ডুলকর ছাড়া দু সালে আর কাকে ভারত রত্ন দেয়া হয়েছিল অপশানে আছে ধ্যানচাঁদ এপিজে আব্দুল কালাম ভীমসেন যোশী সি এন আর রাও অপশান হচ্ছে সঠিক উত্তর হচ্ছে সি এন আর রাও পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি তেলেঙ্গানা রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে অপশানে আছে চন্দ্রবাবু নাইডু কে চন্দ্রশেখর রাও কেশব রাও জগমোহন রেড্ডি এর সঠিক উত্তর হবে কে চন্দ্রশেখর রাও পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি জাতীয় বোটানিক্যাল ইনস্টিটিউট ন্যাশনাল বোটানিক্যাল রিসার্চ কোথায় অবস্থিত অপশানে আছে লখনউ নয়াদিল্লি পাটনা আর কলকাতা তার মধ্যে সঠিক উত্তর হল লখনউ লখনউতে জাতীয় বোটানিক্যাল ইনস্টিটিউট অবস্থিত পরে প্রশ্নে চলে যাচ্ছি জয় জোয়ান জয় কিষান এই বিখ্যাত উক্তিটি কার ছিল অপশানে আছে জওহরলাল নেহরু লাল বাহাদুর শাস্তি ইন্দিরা গান্ধী আর মোরারজি দেশাই সঠিক হল লাল বাহাদুর শাস্ত্রী পরের প্রশ্ন হচ্ছে একাদশতম এশিয়ান সামিট হয়েছিল কোথায় এটার অপশানে ভুল আছে কিন্তু এখানে অপশান বিটা করা হয়েছিল কিন্তু থাইল্যান্ডে কিন্তু এটা করা হয়নি এখানে থাইল্যান্ডটা অপশানে দেওয়া আছে কিন্তু থাইল্যান্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল কিন্তু আসলে কোথায় করা হয়েছিল কুয়ালা লামপুর মালয়েশিয়াতে তাহলে এটা তো অপশানে নেই তাহলে অপশানে এটা থাকলে এটাই ঠিক হতো এবার হচ্ছে আমাদের এখনকার জন্য মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে একাদশতম আর এটা হচ্ছে তেত্রিশতম সামিট কোথায় হবে এটা হচ্ছে হবে বললাম কারণ এটা নভেম্বর মাসে হবে কোথায় হবে সিঙ্গাপুরে হবে আর চৌত্রিশতমটা হবে দু সালের এপ্রিল অথবা মে মাসে সেটা কোথায় হবে সেটা থাইল্যান্ডে হবে এবার পঁয়ত্রিশতম সামিট যেটা অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে দু হাজার সালে হবে সেটা কোথায় হবে সেটা থাইল্যান্ডে হবে এবার পরে প্রশ্নে চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে আছে ম্যাপল গাছের পাতা কোন দেশের জাতীয় প্রতীক অপশানে আছে পাকিস্তান কানাডা চীন এবং নেপাল এর উত্তর হবে কানাডা একটি উপাদান যেটি জৈব যৌকে পাওয়া যায় সেটি হল কার্বন ক্যালসিয়াম নাইট্রোজেন অক্সিজেন এর মধ্যে উত্তর হবে কার্বন কার্বন হচ্ছে সমস্ত জৈব যৌগে পাওয়া যায় পরের প্রশ্ন হচ্ছে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী সীমারেখা তাকে কি বলা হয় রোভার্স লাইন মার্টিমার লাইন রেড ক্লিপ লাইন না ডুরান্ট লাইন উত্তর হবে ডুরান্ট লাইন এগারো নম্বর প্রশ্ন মানচিত্র তৈরি বিজ্ঞান যে নামে পরিচিত তাকে কি বলা হয় তাকে 
কার্টোগ্রাফি বলা হয় না জিওগ্রাফি বলা হয় না কার্পোলজি বলা হয় না জিওলজি বলা হয় উত্তর হবে কার্টোগ্রাফি বারো নম্বর প্রশ্ন নিম্নলিখিত মৌলগুলির মধ্যে কোনটি অ্যাসিডের একটি অপরিহার্য উপাদান অপশানে আছে অক্সিজেন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন এটার সঠিক উত্তর হচ্ছে হাইড্রোজেন তেরো নম্বর প্রশ্ন ক্যালামাইন নিচের কোন ধাতুর একটি আকরিক ক্যালামাইন নিচের কোন ধাতুর একটি আকরিক এখানে অপশানে দেওয়া আছে টিন ম্যাগনেশিয়াম দশটা আর তামা উত্তর হবে দশটা এই যে এখানে লিখে দেওয়া হয়েছে জিঙ্ক অক্সাইড এবং ফেরিক অক্সাইড এই দুটোর মিশ্রণ থাকে তারপরেরটাতে চলে যাচ্ছি চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন শব্দ কোন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না এটার সঠিক উত্তর কোনটা হবে এটার সঠিক উত্তর হবে শূন্য মাধ্যম আর সব থেকে কোন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সব থেকে ভালোভাবে যেতে পারে সেটা হচ্ছে কঠিন মাধ্যম এখানে কঠিন বলতে স্টিলটায় একটা কঠিন মাধ্যম আছে তাহলে কঠিন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে এটা যেতে পারে সব থেকে বেশি ভালো যেতে পারে তারপরে হচ্ছে জল তরল মাধ্যম তারপরে হচ্ছে বায়ু মাধ্যম আর তারপরে শূন্য মাধ্যম মানে শূন্য মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর হবে শূন্য মাধ্যম পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি পনেরো নম্বর প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোন ধাতুগুলির মধ্যে কোনটি তামার সংকর ধাতু নয় তাহলে আমাদের দেখতে হবে এই ধাতুগুলির মধ্যে কোনটা তামা দিয়ে তৈরি নয় এখানে অপশান আছে ব্রোঞ্জ ব্রোঞ্জ আমরা জানি কপার আর টিনের মিশ্রণে তৈরি হয় তাহলে এটা হলো না পরেরটা আছে ব্রাশ ব্রাশ হচ্ছে তৈরি হয় কপার আর জিঙ্ক দিয়ে কপার হচ্ছে তামা জিঙ্ক হচ্ছে দশটা তাহলে এটাও হলো না এটাতেও তো তাহলে তামা আছে পরেরটা আছে রাংঝাল রাংঝালে রাংঝালে ব্যবহার করা হয় সিক্সটি পার্সেন্ট টিন আর ফোরটি পার্সেন্ট লেড তাহলে রাংঝালটাতে কপার থাকছে না তাহলে এটা তো সঠিক উত্তর হয়েই গেল আর গান মেটাল বলেছে গান মেটালের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেখানে ব্রোঞ্জ আছে আর ব্রোঞ্জটা তো জিঙ্ক দিয়ে তৈরি তাহলে ব্রোঞ্জে তো ব্রোঞ্জটাতে তো আমরা কপার প্লাস টিন পেয়েছি তাহলে গাং গান মেটালটা তো তাহলে কপার আছে তাহলে এই যে গান মেটাল এই যে গান মেটাল ব্রাশ আর ব্রোঞ্চ এই তিনটেতেই তামার সংকর ধাতু আছে এখান থেকে অন্যভাবে প্রশ্ন করতে পারে যে ব্রোঞ্জের কম্বিনেশন বলো ব্রোঞ্জ কি কি দিয়ে তৈরি হয় তখন এইগুলো মনে রাখতে হবে ব্রোঞ্জ তৈরি হয় তামা আর টিন দিয়ে ব্রাশ তৈরি হয় তামা এবং দশটা দিয়ে রাংঝাল তৈরি হয় কি দিয়ে টিন আর লেট দিয়ে আর গান মেটাল তৈরি হয় কি দিয়ে ব্রোঞ্জ ব্রোঞ্জে তো কপার আর টিন তো আছে তার সাথে জিঙ্ক মেশানো হয় গান মেটাল তৈরি করতে তাহলে পরে প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আমরা এবার ষোলো নম্বর প্রশ্নের দিকে এগিয়ে এসছি ষোলো নম্বর প্রশ্নে আছে আভ্যন্তরীণ 
অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন সংগঠিত হয় যখন আপাতন কোন সংকট কোণের থেকে কি হয় এখানে আমাদের একটা শূন্য স্থান পূরণ দিয়ে করতে হবে এখানে অপশানে দিয়েছে কম হয় বেশি হয় সমান হয় না দ্বিগুণ হয় উত্তর হবে বেশি হয় তাহলে এই পাশের ছবিটা থেকে তোমরা দেখতে পাবে যে আপাতন কোন আর প্রতিফলন কোনটা আমরা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে এরকম হয় এটা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল মানে সংকট কোন সংকট কোণের ক্ষেত্রে এটা হলো আর যখন পূর্ণ প্রতিফলন হচ্ছে মানে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশান মানে হচ্ছে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে এখানে আমরা কি দেখছি কোনটা বড় হচ্ছে তো এখানে সংকট কোন যেটা ছিল তার থেকে এই কোনটা তো বড় হলো তাহলে কি হবে উত্তর বেশি হবে তাহলে পরে প্রশ্নে চলে যাচ্ছি সতেরো নম্বর প্রশ্নে বলেছে নিম্নলিখিত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি তরিতে সুপরিবাহী এখানে অপশানে আছে হীরা অ্যান্থাসাইট গ্রানাইট আর গ্রাফাইট উত্তর হবে গ্রাফাইট পরেরটাতে চলে যাচ্ছি আঠেরো নম্বর প্রশ্নে চলে এসছি আঠেরো নম্বর প্রশ্ন বলেছে যখন সাধারণ লবণ বরফের মধ্যে মেশানো হয় তখন মিশ্রণের হিমাঙ্ক কি হয় কমে যায় বেড়ে যায় অপরিবর্তিত থাকে না প্রথমে কমে এবং তারপর বাড়ে উত্তর হবে কমে যায় হিমাঙ্ক কি হয় হিমাঙ্ক কমে যায় তাহলে এখানে হবে কমে যায় তাহলে এবার পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি উনিশ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে যে আলোক বর্ষ কিসের একক সময়ের একক দূরত্বের একক লা আলোর একক না আলো তীব্রতার একক এটা হবে দূরত্ব আলোক বর্ষ দিয়ে আমরা দূরত্ব পরিমাপ করি এখানে একটা ইকুয়েশন দেয়া আছে ওয়ান লাইট ইয়ার মানে এক আলোক বর্ষ সময় সময় কত কিলোমিটার কিলোমিটার তো আমরা জানি দূরত্বের একক তাহলে লাইট ইয়ারটাও আমরা দূরত্বের একরই দূরত্বের এককই পাচ্ছি তাহলে ওয়ান লাইট ইয়ার ইকুয়াল টু নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ কিলোমিটার তাহলে এটাও একটা প্রশ্নে আসতে পারে যে এক আলোক বর্ষ সময় সমান কত কিলোমিটার এখানে এই মানটা মনে রাখতে হতে পারে তাহলে এই উত্তরগুলো দিতে সুবিধা হবে তাহলে পরে প্রশ্নে চলে যাচ্ছি পরে প্রশ্ন আছে দুটি তার একটি বস্তুর মধ্যে বস্তু দিয়ে তৈরি এবং একই দই দইয়ের ঘের কিন্তু একটি তারের ব্যাসার্ধ অপর তারের ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ তাদের রোধের অনুপাত হল কত এটার উত্তর হবে ওয়ান ইস টু ফোর এখানে ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ বলেছে সেই জন্য এই রোধের অনুপাতটা হয়ে যাবে ওয়ান ইস টু ফোর তারপরে প্রশ্নে চলে গেলাম এখানে বলেছে একুশ নম্বর প্রশ্নে বলেছে কোষের শক্তি ঘর হলো শূন্য স্থান পূরণ দিয়েছে কি প্লাস্টিক ক্লোপ্লাস্ট গলগি পটি না মাইটোকন্ডিয়া এটার উত্তর হবে মাইটোকন্ডিয়া তাহলে মাইটোকন্ডিয়াকে কেন কোষের শক্তি ঘর বলা হয় কারণ এখানেই এটিপি উৎপন্ন হয় তাহলে এটিপি কোথায় উৎপন্ন হয় তখন বলতে গেলে বলতে হবে মাইটোকন্ডিয়াতে উৎপন্ন হয় তাহলে কোষের শক্তি ঘর হলো মাইটোকন্ডিয়া এটিপির ফুল ফর্মও জিজ্ঞাসা করতে পারে 
অনেকগুলো অপশান থাকবে তার মধ্যে সঠিক উত্তরটা হবে অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট এটাতে তিনটে ফসফেট অনু যুক্ত থাকে সেই জন্য ট্রাই ফসফেট পরেরটাতে চলে এলাম পরেরটা বলছে যে জি ভিটামিনের অভাবে মানব দেহে মানব দেহে স্কার্ভি রোগ হয় সেটি হলো ভিটামিন এ ভিটামিন বি ভিটামিন সি না ভিটামিন ডি সঠিক উত্তর হবে ভিটামিন সি স্কার্ভি রোগ কোথায় হয় সেটাও জিজ্ঞাসা করে স্কার্ভি রোগ হয় মাড়িতে এবং এটাও জিজ্ঞাসা করতে পারে ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম কি ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম হল অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড নাম হল অ্যাসকর্বিক তাহলে এখান থেকে দুটো প্রশ্ন আসতে পারে যে স্কার্ভি রোগ কোথায় দেখা যায় একটা হচ্ছে মাড়িতে দেখা যায় আর দু নম্বর আর একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম কি সেটা হচ্ছে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড তাহলে পরে প্রশ্নে চলে যাচ্ছি তেইশ নম্বর প্রশ্নে বলছে যে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সূর্যের গতিশক্তি কার্বোহাইড্রেটের রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় সেই প্রক্রিয়াটি হল অপশান আছে কেলভিন চক্র শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া ক্লোরোসিনথেসিস আর অন্ধকার বিক্রিয়া এর সঠিক উত্তর হবে শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া কেন শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে আমরা এই যে গতিশক্তি থেকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া বলবো কারণ হচ্ছে সূর্যের আলোর মাধ্যমে পাতার মধ্যে মূল থেকে জল শোষণ করে এবং বায়ু থেকে কার্বন শোষণ করে দিয়ে খাবার তৈরি করে তাহলে আমরা গতিশক্তি থেকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াটা আমরা শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়াতে দেখতে পাচ্ছি তাহলে এবার পরে প্রশ্নে চলে যাচ্ছি চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন ত্বকের বহি আবরণটি কি হল ত্বকের বহি আবরণকে কি বলা হয় ডারমিস বলা হয় না এপি ডারমিস বলা হয় না এনি ডারমিস বলা হয় না এক্সি ডারমিস বলা হয় এই ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে এপি ডারমিস এখানে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে ছবির মধ্যে দেখো একদম বাইরের যে আবরণ যেখান থেকে লোমগুলো উৎপন্ন হয়েছে ত্বকের তাকে আমরা সেই জায়গাটাকে বলছি এপি ডারমিস এপি ডারমিসের নিচে আছে ডারমিস তার নিচে আছে হাইপো ডারমিস তাহলে আমরা দেখছি সব থেকে বাইরের স্তরটাকে কি বলা হবে সব থেকে বাইরের স্তরটাকে বলা হবে এপি ডারমিস তাহলে এপি ডারমিস হলো এটার সঠিক উত্তর তাহলে পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি পরেরটাতে বলেছে উদ্ভিদের কোন অংশ থেকে হলুদ পাওয়া যায় যা একটি স্বাভাবিক রঞ্জক এবং জীবাণুনাশক হলুদ গাছ তো দেখেছই তোমরা সবাই গাছটা এরকম যতই হোক এরকম ধরনের দেখতে হয় আর এখানে মূল থাকে আর এইখানগুলোতে ফুল হয় আর এখান থেকে হলুদটা উৎপন্ন হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে 
কোন অংশ থেকে হলুদ উৎপন্ন হয় মূল থেকে তো তাহলে উৎপন্ন হচ্ছে না ফল থেকেও হয় না ফুল থেকেও হয় না ফুল তো দেখালাম ওপরে হচ্ছে তাহলে কোথা থেকে হয় কাণ্ড থেকে হয় তাহলে এখানে যদি জিজ্ঞাসা করে যে আদা কোথা থেকে উৎপন্ন হয় আদার কথাও অনেক সময় জিজ্ঞাসা করা হয় সেখানে সেখানেও যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এই কটা অপশানই যদি থাকে মূল কাণ্ড ফল মূল তখন এটার ক্ষেত্রেও উত্তর হবে কাণ্ড তাহলে হলুদ আর আদা হচ্ছে একই ধরনের একই ধরনের উদ্ভিদের অংশ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে আমরা পরে প্রশ্নে চলে যাচ্ছি ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্নে চলে এসছি এখানে বলেছে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কে বংশগতি বিদ্যার জনক নামে পরিচিত রবার্ট হুক ডিজে মেন্ডেল চার্লস ডারউইন হুগোদা ভ্রাইস রবার্ট হুকের কথা তো আমরা জানি কোষ কোষ কোষের উপাদান ই করেছেন সেই জন্য এটা হবে না আমরা ডিজে মেন্ডেলের কথা বলতে জানি যে তিনি মটর গাছের ওপর পরীক্ষা করেছিলেন সেই জন্য মটর গাছে বিভিন্ন ধরনের ভ্যারাইটি তৈরি করেছিলেন কোনোটা লম্বা কোনোটা বিটি তার ফল ফুল বিভিন্ন ধরনের কোনটা কোনটা আবার সবুজ রঙের ফল কোনোটা আবার হলুদ রঙের ফল কোনোটার হচ্ছে মটর দানাটা হচ্ছে কোচকানো আবার কোনোটা হচ্ছে একেবারে গোলাকার তাহলে বিভিন্ন ধরনের মটর গাছের চারা নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন যে কেমন হতে পারে মানুষের মানুষের জিন উদ্ভিদের জিন কেমন হতে পারে সেটা তিনি পরীক্ষা করেছিলেন তাহলে বংশগতি বিদ্যার জনক কাকে বলা হয় ডিজে মেন্ডেলকে চার্লস ডারউইন তো হবে না হুগোদার ভাইসও হবে না তাহলে এটা সঠিক উত্তর হলো ডিজে মেন্ডেল সাতাশ নম্বর প্রশ্নে চলে এসছি এখানে বলেছে যে একটি বৃক্ষের বয়স নির্ধারণ করা যায় কার দ্বারা ওজনের দ্বারা উচ্চতার দ্বারা অবস্থিত বর্ষ বলয়ের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট মূলের গভীরতার দ্বারা ওজনের দ্বারা কি না ভুল এটা উচ্চতার দ্বারাও ভুল অবস্থিত বর্ষ বর্ষ বলয়ের দ্বারা এটা হচ্ছে সঠিক উত্তর অনুপ্রবিষ্ট মূলের গভীরতার দ্বারা এটাও ভুল দেখবে কাণ্ড যখন কাটা হয় এই গুড়ির গায়ে এরকম এরকম গোল গোল অংশ দেখা যায় এগুলো যত বয়স বাড়ে তত বেশি দেখা যায় তাহলে তাহলে এই সি নাম্বার উত্তরটাই ঠিক হলো অবস্থিত বর্ষ বলয়ের দ্বারা একটি বৃক্ষে বয়স নির্ধারণ করা যায় এবার আমরা আঠাশ নম্বর প্রশ্নে চলে এসছি আঠাশ নম্বর প্রশ্নে বলেছে যে মানব দেহ মানব দেহে মানব দেহে হিমোগ্লোবিনের কি কাজ রেচন কার্যে সহায়তা করে নয় বৃদ্ধির জন্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের যোগান দেওয়া তাও নয় উৎসেচক ও হরমোনের যোগান দেওয়া সেটাও নয় তাহলে পড়ে থাকলো কি বিভিন্ন কলাতে অক্সিজেন বহন করা এটা হচ্ছে সঠিক উত্তর হিমোগ্লোবিন হচ্ছে বিভিন্ন কলাতে অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যায় তাহলে এবার আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে এসছি এখানে বলেছে ফুলের পুরুষ অংশকে কি বলা হয় পুংস্তবক বৃতি দলমণ্ডল না স্ত্রী স্তবক এটা সঠিক উত্তর হবে পুংস্তবক তিরিশ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে যে ফল পাকাতে কোন হরমোন ব্যবহার করা হয় অক্সিন ব্যবহার করা হয় জিবেরিল 
ডিবেরেলিন ব্যবহার করা হয় থাইরক্সিন ব্যবহার করা হয় না ইথাইলিন ব্যবহার করা হয় অক্সিন অক্সিন তো ব্যবহার করা হয় না অক্সিন কি কাজে ব্যবহার করা হয় বৃদ্ধি ঘটাতে তাহলে অক্সিন অক্সিন হলো না এবার জিব্বেরেলিনের কথা বলা হয়েছে জিব্বেরেলিনও ফল পাকাতে ব্যবহার করা হয় না জিব্বেরেলিন সাধারণত জিব্বেরেলিন হচ্ছে খর্বকাই উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে উদ্ভিদের ফুল ফোটাতে সাহায্য করে তাহলে ফল পাকানোর কোন কথা এখানে হয় না মুকুল আর বীজের সুপ্তাবস্থাও দূর করে থাইরক্সিন থাইরক্সিন তো হিউম্যান হরমোন মানে মানব দেহের হরমোন এটা তো উদ্ভিদের কাজে লাগে না তাহলে এটা তো কাটা হলোই আর ইথিলিন ইথিলিন হচ্ছে ফল পাকাতে সাহায্য করে এখানে জিবেরেলিনকে বলা হয় জিবেরেলিক অ্যাসিড জিবেরেলিনের আর একটা নাম কি তখন বলতে হবে জিবেরেলিক অ্যাসিড অক্সিনের আর একটা নাম কি তখন বলতে হবে ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা আই এ এ আই এ এ ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড আর জিবেরেলিনের হচ্ছে জিবেরেলিক অ্যাসিড তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে বলেছে কোন বছরে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি হয় এটা হচ্ছে সতেরোশো চুরাশি সালে পনেরোই জানুয়ারি সতেরোশো চুরাশি এটা মনে রাখতে হবে এখানে বলেছে চট্টগ্রাম অস্থাগার লুণ্ঠনের নেতা কে ছিলেন চট্টগ্রাম অস্থাগার লুণ্ঠনের নেতা ছিলেন হচ্ছে মাস্টারদা সূর্য সেন তাকে মাস্টারদা বলে ডাকা হতো তাহলে মাস্টারদা কাকে বলা হয় সূর্য সেনকে বলা হয় এটাও প্রশ্নে আসতে পারে সুভাষচন্দ্র বোস হবে না ভগৎ সিং হবে না চন্দ্রশেখর আজাদ তো হবে না চট্টগ্রাম হচ্ছে কোথায় অবস্থিত চট্টগ্রাম বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত পরের প্রশ্ন চলে গেলাম পরের প্রশ্ন হচ্ছে বেঙ্গল কেমিক্যালসের প্রতিষ্ঠাতা কে বেঙ্গল কেমিক্যালসের প্রতিষ্ঠাতা কে অপশানে আছে জগদীশ চন্দ্র বোস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রফুল্লচন্দ্র রায় সঠিক উত্তর হবে প্রফুল্লচন্দ্র রায় পরের প্রশ্ন চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্ন আছে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আঠারোশো সাতান্ন সালে বিদ্রোহকে কে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করেন এটা হচ্ছে অপশানে আছে বীর সাবরকার রমেশচন্দ্র মজুমদার বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল বিপিনচন্দ্র পাল হবে না বাল গঙ্গাধর তিলকও হবে না রমেশচন্দ্র মজুমদারও হবে না এর সঠিক উত্তর হবে বীর সাভারকার বীর সাভারকার সাভারকারের পুরো নাম হলো বিনায়ক দামোদর সাভারকার পরেরটাতে চলে গেলাম পঁয়ত্রিশ নম্বর কোশ্চেনে আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সময় ভারতে ড্রেন তত্ত্ব এর প্রবক্তা কে ছিলেন ড্রেন তত্ত্বের প্রবক্তা কে ছিলেন অপশানে আছে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি দাদাভাই নৌরচি মতিলাল নেহরু শিয়ার দাস শিয়ার দাস হচ্ছে চিত্তরঞ্জন দাস এটা সঠিক উত্তর হল দাদাভাই নৌরচি এই এই ড্রেন থিওরির সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয়েছে তখন ইংরেজরা ভারতবর্ষে শাসন চালাতেন এখানকার মানুষদের দিয়ে খাটিয়ে নেওয়ার পর সেই খাটনির টাকা তারা নিয়ে চলে যেতেন বিদেশে 
সেই জন্য সেটা নিয়ে তিনি একটা বই লিখেছিলেন এবং যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটাই হচ্ছে ড্রেন থিওরি কোন গভর্নর জেনারেল সত্যবিলপ নীতি এর সঙ্গে সম্পর্কিত আসনে আছে লর্ড রিপন লর্ড বেন্টিং লর্ড কার্জন লর্ড ডালহৌসি সঠিক উত্তর হচ্ছে লর্ড ডালহৌসি সাঁত্রিশ নম্বর কোশ্চেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি কে ছিলেন অপশানে আছে সুচেতা কৃপালিনী রাজকুমারী অমৃত কৌর অ্যানি বেশান্ত আর সরোজিনী নাইডু সঠিক উত্তর হলো সরোজিনী নাইডু আটত্রিশ নম্বর কোশ্চেন শ্রী রঙ্গপত্তমের সন্ধি কোন সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল সতেরোশো বিরানব্বই সালে সতেরোশো তিরানব্বই সালে সতেরোশো চুরানব্বই সালে না সতেরোশো পঁচানব্বই সালে এটার সঠিক উত্তর হল সতেরোশো বিরানব্বই সালে আঠেরোই মার্চ সতেরোশো বিরানব্বই সালে শ্রী রঙ্গপত্তমের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল কার কার মধ্যে হয়েছিল এই কোশ্চেনও আসতে পারে তার সেখানে হচ্ছে লর্ড কর্নওয়ালেস এবং টিপু সুলতানের মধ্যে হয়েছিল মেন এই দুজনের নাম বলা যেতে পারে আর একজন ছিলেন তিনি হয়েছেন হায়দার আলি মেন হচ্ছে এই দুটো অপশানেই বেশিরভাগ সময়তে থাকবে লর্ড কর্নওয়ালিস এবং টিপু সুলতান আর সালটা হলো সতেরোশো বিরানব্বই সাল মার্চ মাসে উনচল্লিশ নম্বর কোশ্চেনে চলে এসছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোন সালে স্থাপিত হয়েছিল আঠেরোশো ছাপ্পান্ন সালে আঠেরোশো সাতান্ন সালে আঠেরোশো পঁচাত্তর সালে না আঠেরোশো আশি সালে এটার সঠিক উত্তর হবে আঠেরোশো সাতান্ন সালে চব্বিশে জানুয়ারি আঠেরোশো সাতান্ন সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এখানে চল্লিশ নম্বর প্রশ্নে আছে উনিশশো সালে কে সাম্প্রদায়িক পুরস্কার মানে কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড এর ঘোষণা করেছিলেন এখানে আছে অপশানে আছে র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ক্লিমেন্ট কেটলি লর্ড আরউিন আর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস সঠিক উত্তর হল র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড অন সিক্সটিন আগস্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক পুরস্কারের ঘোষণা করেছিলেন কত সালে উনিশশো সালে একচল্লিশ নম্বর প্রশ্নে এসছে ইতিহাস থেকে অর্থশাস্ত্র এর রচয়িতা কে অপশানে আছে কালিদাস পানিনি কৌটিল্য আর হর্ষবর্ধন সঠিক উত্তর হবে কৌটিল্য এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে কৌটিল্য আর কোন নামে পরিচিত অনেক কটা অপশান থাকবে তার মধ্যে থাকবে চাণক্য তাহলে চাণক্য হবে সঠিক উত্তর কৌটিল্য আরও আরেক নাম হচ্ছে চাণক্য আর আসতে পারে কৌটিল্য কোন আমলে তিনি হচ্ছেন মৌর্য আমলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়কার পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি বাপর পনেরোশো ছাব্বিশ সালে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে কাকে পরাজিত করেছিলেন অপশানে আছে রানা সাংখ বি অপশান হচ্ছে ইব্রাহিম লোদি সি হচ্ছে বহুলুল লোদি ডি হচ্ছে সিকান্দার লোদি সঠিক উত্তর হল ইব্রাহিম লোদি 
এই পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে বাবর পরাজিত করেন তিনি একটা বিশেষ যুদ্ধ কৌশল এই যুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন সেই যুদ্ধ পদ্ধ পদ্ধতিটির নাম হলো তুঘ্লমা তুল ঘমা কি নাম হচ্ছে তুল ঘমা এই নীতির সাহায্যে তিনি ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করেছিলেন পরের প্রশ্নে চলে গেলাম তেতাল্লিশ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে আইন ই আকবরি এর লেখককে আকবর বীরবল আবুল ফজল টোডরমাল আইন ই আকবরির লেখক হলেন আবুল ফজল আকবর নিজের লেখেননি বীরবলও লেখেননি আর টোডরমালও লেখেননি পরের প্রশ্নে চলে এলাম হরিসেনা কার মহাকবি ছিলেন হরিসেনা ছিলেন অশোকের সভাকবি না সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি না চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি না হর্ষবর্ধনের সভাকবি এটা সঠিক উত্তর হবে সমুদ্রগুপ্তের মহাকবি ছিলেন হরিসেনা বা হরিসেন এলাহাবাদ প্রশস্তি রচনা করেছিলেন হরিসেন পরের প্রশ্ন হচ্ছে শুঙ্গরাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে পুষ্যমিত্র অগ্নিমিত্র দেবভূতি না কীর্তি বর্মন সঠিক উত্তর হল পুষ্যমিত্র তার শাসনকাল ছিল ওয়ান এইটি ফাইভ বিফোর ক্রাইস্ট পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে শক্তের বিখ্যাত রাজা ছিলেন কে নহবান প্রথম রুদ্রদামন ঔষধদাতা না ঘামাটিকা সঠিক উত্তর হল প্রথম রুদ্র দামন পরবর্তী প্রশ্ন চলে এসছি মুদ্রা রাক্ষসের রচয়িতা কে মুদ্রা রাক্ষসের রচয়িতা হলেন বিশাখ দত্ত বানভট্ট নয় কালিদাস নয় শুদ্রক নয় তাহলে সঠিক উত্তর হলো বিশাখ দত্ত পরে প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন দন্তী দুর্গ অপশানে ছিল প্রথম পুলকেশি হবে না অমক বর্ষ হবে না কৃষ্ণরাজ হবে না পরবর্তী প্রশ্ন গুরু নানক কোন সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি সালটা মনে রাখতে হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে চোদ্দোশো উনসত্তর সাল তাহলে এটাই ঠিক সত্তরে নয় একাত্তরে নয় আটষট্টিতেও নয় তিনি জন্মেছিলেন পনেরোই এপ্রিল চোদ্দোশো উনসত্তর সালে নানকানা সাহিব নামে একটা জায়গায় সেটা কোথায় অবস্থিত সেটা এখন পাকিস্তানে অবস্থিত তার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে নিম্নলিখিত বেদগুলির মধ্যে কোনটি সবচেয়ে প্রাচীন ঋগবেদ সামবেদ যজুর্বেদ অথর্ববেদ সব থেকে পুরাতন হচ্ছে ঋগবেদ ঋগবেদে হচ্ছে গায়ত্র মন্ত্র উল্লেখ করা হয়েছে ঋগবেদে থেকে আমরা পাই যে দেবরাজ ইন্দ্রের স্তুতি স্তব তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হল ঋগবেদ পরের প্রশ্ন হচ্ছে কোন প্রকারের পর্বতে জীবাশ্ম পাওয়া যায় আগ্নেয় পর্বত স্তূপ পর্বত ভঙ্গিল পর্বত না অবশিষ্ট পর্বত সঠিক উত্তর হবে আগ্নেয় পর্বত আগ্নেয় পর্বতে কেন সব থেকে বেশি জীবাশ্ম পাওয়া যায় 
কারণ হচ্ছে লাভা গোলে গোলে সেই লাভা কোনো প্রাণী দেহের ওপর এসে পড়লে প্রাণী দেহ সমেত সেটা জমে যায় পরবর্তীকালে পানি দেহটা নষ্ট হয়ে গেল সেই ছাপটা রয়ে যায় সেই পাথরের ওপর সেই জন্য আমরা আগ্নেয় পর্বতের মধ্যে সব থেকে বেশি জীবাশ্ম দেখতে পাই যেমন একটা পাথরে আমরা এরকম ছবি দেখেছিলাম সেটা উদ্ভিত হতে পারে প্রাণীও হতে পারে এটা হচ্ছে এটা আগ্নেয় পাথর তার মধ্যে এটা হচ্ছে একটা প্রাণী বা উদ্ভিদের একটা জীবাশ্ম এবার হচ্ছে শিব সমুদ্র জলপ্রপাত কোন নদীতে দেখা যায় অপশানে আছে কৃষ্ণা গোদাবরী কাবেরি এবং নর্মদা সঠিক উত্তর হবে কাবেরি এবার হচ্ছে শিব সমুদ্রম জলপ্রপ্রাত কোথায় দেখতে পাওয়া যায় উত্তর হবে কর্ণাটকে এখানে তো কোন নদীতে বলেছে যদি জিজ্ঞাসা করতো কোথায় দেখতে পাওয়া যায় কোন রাজ্যে দেখতে পাওয়া যায় তখন বলতে হবে যে কর্ণাটকে দেখতে পাওয়া যায় পরের প্রশ্ন বলেছে নাগার্জুন সাগর বাঁধ কোন নদীতে দেখা যায় অপশানে আছে গোদাবরী মহানদী কৃষ্ণা কাবেরি সঠিক উত্তর হলো কৃষ্ণা কৃষ্ণা কোথায় কৃষ্ণা নদী কোথায় দেখা যায় কৃষ্ণা নদী তো বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় দক্ষিণ দিকে কিন্তু নাগার্জুন সাগর বাঁধটা কোথায় দেখা যায় এটা বলতে গেলে বলতে হবে যে তেলেঙ্গানাতে দেখা যায় নাগার্জুন সাগর বাঁধ তাহলে আগেরটা ছিল শিব সমুদ্র এটা হচ্ছে শিব সমুদ্রমটা হচ্ছে জলপ্রপাত আর নাগার্জুন সাগরটা হচ্ছে বাঁধ মানে ড্যাম নাগার্জুন সাগর ড্যাম কোথায় দেখতে পাওয়া যায় তেলেঙ্গানাতে কোন নদীর ওপর কৃষ্ণা নদীর ওপর পরবর্তী প্রশ্নে চলে এসছি নিম্নলিখিত শিলাগুলির মধ্যে কোনটি রূপান্তরিত শিলা অপশন আছে শৈল বালি পাথর ব্যাসল্ট আর চুনা পাথর এটা সঠিক উত্তর হবে শৈল শৈল মানে হচ্ছে স্লেট পাথর স্লেট পাথরের স্লেট পাথরের মধ্যে রূপান্তরিত শিলা দেখা যায় এই স্লেট পাথরটাই হচ্ছে রূপান্তরিত শিলা ব্যাসল্ট কিন্তু হচ্ছে আগ্নেয় পাথর আগ্নেয় শিলা আর এটা হচ্ছে স্লেটটা হচ্ছে রূপান্তরিত শিলা পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে কানাডার রকিস পর্বতমালার উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু প্রবাহের নাম কি শিরক মিস্ট্রাল ফো এন না চিনুক উত্তর হবে চিনুক উত্তর হবে চিনুক তাহলে কানাডার রকিস পর্বতের উপর দিয়ে যে বায়ু প্রবাহ হয় তার নাম হচ্ছে চিনুক চিনুককে বলা হয় স্নো ইটার মানে হচ্ছে বরফকে খেয়ে নেয় কেন বলা হয় কারণ এটা হচ্ছে প্রচন্ড গরম এবং শুকনো বাতাস যেমন গরম তেমনি শুকনো বাতাস সেই জন্য এটা হচ্ছে বরফকে গলিয়ে দেয় সেই জন্য একে বলা হয় স্নো ইটার পরে প্রশ্ন চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্ন বলেছে বায়ুমণ্ডলে কোন গ্যাস সব থেকে বেশি পাওয়া যায় অক্সিজেন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড সঠিক উত্তর হবে নাইট্রোজেন কত পার্সেন্ট পাওয়া যায় নিয়ার অ্যাবাউট 
সেভেন্টি এইট এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে বলেছে যে বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিম্ন স্তরের নাম কি বায়ুমণ্ডলের সব থেকে নিম্ন স্তরের নাম হল ট্রপোস্ফিয়ার সেটা কত থেকে কত কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে সেটা হচ্ছে জিরো থেকে এইটিন কিলোমিটার মানে এই ধরো পৃথিবী পৃথিবীর সাথে একদম গায়ে লাগিয়ে আছে ট্রপোস্ফিয়ার জিরো থেকে এইটিন কিলোমিটার তার উপরে আছে স্ট্র্যাটোসফিয়ার আঠেরো থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার স্ট্র্যাটোসফিয়ার তার উপরে আছে এখানে বলেছে আয়নোসফিয়ার সেটা হচ্ছে আশি থেকে ছশো কিলোমিটার আর ওজনোসফিয়ারটা হচ্ছে কুড়ি থেকে তিরিশ কিলোমিটার কুড়ি থেকে তিরিশ কিলোমিটার মানে এই স্ট্র্যাটোসফিয়ারের মধ্যেই পড়ছে ওজনোসফিয়ারটা তাহলে আমরা সব থেকে নিম্ন স্তরটা কি পেলাম সেটা হচ্ছে ট্রপোসফিয়ার পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্ন বলেছে আগ্নেয়গিরি মাউন্ট ভিসুভিয়াস যে দেশে অবস্থিত সেটির নাম কি সেটির নাম অপশানে দিয়েছে কি কি ইন্দোনেশিয়া জাপান ফ্রান্স ইতালি সঠিক উত্তর হবে ইতালি পরের প্রশ্ন হচ্ছে কোন দেশে নায়াগ্রা জলপ্রপাত অবস্থিত ইউএসএ সঠিক উত্তর ইউকে নয় কানাডাও নয় মেক্সিকোও নয় ইউএসএ নায়াগ্রা জলপ্রপাত তাহলে কোথায় অবস্থিত ইউএসএ তে অবস্থিত পরের প্রশ্ন বলেছে হিমালয় কোন প্রকারের পর্বত অপশানে দেওয়া আছে ভঙ্গিল পর্বত খৈষ্ণু পর্বত আগ্নেয় পর্বত স্তূপ পর্বত সঠিক উত্তর হবে ভঙ্গিল পর্বত পরের প্রশ্ন হচ্ছে পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি কে পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি হলে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হবে না প্রধানমন্ত্রী হবে না রাজ্যসভায় বিরোধী দলের নেতাও হবে না উপরাষ্ট্রপতি হচ্ছে পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি পরের প্রশ্ন হচ্ছে ভারতে কোন একটি বিলকে অর্থ বিলে প্রত্যয়িত করে কে যে কোনো একটি মানে কোনো একটা বিলকে অর্থ বিলে প্রত্যয়িত করে কে অপশানে দেওয়া আছে অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী আর লোকসভার স্পিকার সঠিক উত্তর হবে লোকসভার স্পিকার লোকসভার স্পিকারই কি করেন কোনো একটি বিলকে অর্থ বিলে প্রত্যয়িত করেন অর্থ বিল মানে হচ্ছে মানি বিল পরের প্রশ্ন চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্ন বলেছে ভারত সরকারের সাংবাধন সাংবিধানিক প্রধান কে অপশানে আছে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধান বিচারপতি অ্যাটর্নি জেনারেল সঠিক উত্তর হবে রাষ্ট্রপতি ভারত সরকারের সাংবিধানিক প্রধান হলে রাষ্ট্রপতি পরে প্রশ্ন বলেছে যে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে ভারতীয় নাগরিকদের চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে অপশান হচ্ছে অনুচ্ছেদ চোদ্দ অনুচ্ছেদ উনিশ অনুচ্ছেদ পনেরো অনুচ্ছেদ ষোলো সঠিক উত্তর হবে অনুচ্ছেদ ষোলো তাহলে অনুচ্ছেদ ষোলোতে ভারতীয় নাগরিকদের চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি এখানে কি বলেছে ভারতীয় সংবিধানের কোন সংশোধনীতে 
সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি যোগ করা হয়েছে কি কি শব্দ একটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক আর একটা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ অপশানে আছে বিয়াল্লিশতম সংশোধনীতে চুয়াল্লিশতম সংশোধনীতে তেতাল্লিশতম সংশোধনীতে পঁয়তাল্লিশতম সংশোধনীতে সঠিক উত্তর হবে বিয়াল্লিশতম সংশোধনীতে ভারতীয় সংবিধানের বিয়াল্লিশতম সংশোধনীতে সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি যোগ করা হয়েছে পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি ছেষট্টি নম্বর প্রশ্নে কি বলেছে ভারতীয় সেনা একাডেমি ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি কোথায় অবস্থিত অপশান আছে দেরাদুন পুনে বেঙ্গালুরু আর কানপুর সঠিক উত্তর হবে দেরাদুন পরবর্তী প্রশ্নে আমরা চলে যাচ্ছি সাতষট্টি নম্বর প্রশ্নে আছে যে কোন ভারতীয় প্রথম মহাকাশে গিয়েছিলেন এখানে মহিলা বলা হয়নি এখানে বলেছে ভারতীয় প্রথম অপশানে আছে কল্পনা চাওলা সুনীতা উইলিয়ামস অভিনব বিন্দা আর রাকেশ শর্মা সঠিক উত্তর হবে রাকেশ শর্মা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আটষট্টি নম্বর কোশ্চেনে আছে জাপানে পার্লামেন্টের নাম কি অপশানে আছে বুন্দেস্টাক ডায়েট কংগ্রেস সেনেট সঠিক উত্তর হবে ডায়েট জাপানের পার্লামেন্টের নাম হলো ডায়েট তাহলে উল্টো করে প্রশ্ন করতে পারে যে ডায়েট কোথাকার পার্লামেন্টের নাম তখন অপশানে যেখানে জাপান থাকবে সেই অপশানটাই হবে সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি উনসত্তর নম্বর প্রশ্নে বলেছে যে কোন দেশকে মধ্যরাত্রির সূর্যের দেশ বলা হয় ল্যান্ড অব দ্য মিড নাইট সান অপশানে আছে জাপান ফিনল্যান্ড নরওয়ে সুইডেন সঠিক উত্তর হবে নরওয়ে নরওয়েকে মধ্যরাত্রির সূর্যের দেশ বলা হয়ে থাকে কারণ ওখানে ছ মাস দিন থাকে আর ছ মাস রাত থাকে ছ মাস দিনের মধ্যে যখন রাতের সময়টা হয় তখন সেখানে ঝাপসা ঝাপসা আলোকিত অংশ দেখা যায় সেই জন্য মধ্যরাতেও আমরা সূর্য দেখতে পাই নরওয়েতে ছ মাস দিন আর ছ মাস রাতে ছ মাস দিনের যে অংশটা সেই সেই সময়টাতে সেই জন্য নরওয়েকে আমরা কি বলতে পারি মধ্যরাত্রি সূর্যের দেশ ল্যান্ড অব দ্য মিড নাইট সান পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে বলেছে যে অস্ট্রিয়ার রাজধানীর নাম কি অস্ট্রিয়ার রাজধানীর নাম হল ভিয়েনা রোম নয় ভেনিসো নয় প্যারিসো নয় তাহলে অস্ট্রিয়ার রাজধানীর নাম হল ভিয়েনা এই যে এত ধরনের প্রশ্নগুলো তোমরা খুললে এই প্রশ্নগুলো বিগত বছরে এসেছে এ বছরেও আসতে পারে বা তোমরা দেখতে পারো যে কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে মানে অধ্যায় থেকে এই প্রশ্নগুলো এসছে সেই সব অধ্যায়গুলো খুব ভালোভাবে তৈরি করতে হবে তাহলে পরীক্ষার জন্য অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারবে তাহলে তোমাদের নিশ্চয়ই ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে আর যদি তোমরা আরও ভিডিও দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো লাইক আর শেয়ার করতে ভুলবে না যেন ধন্যবাদ সবাইকে